メダカとビオトープどうもあきチャンネルです今回はモサモサになってしまったビオトープトリミングしていこうと思いますいいこともあれば悪いこともあります水中に含まれるアンモニア成分など水生植物は吸い上げて水を浄化してくれますそしてこれから暑い季節日よけにもなりますよねただその逆もありますこれからの暑い季節メダカが酸欠を起こす恐れがあるのである程度トリミングをして水面を出してあげる必要があります今回はその辺をやっていこうと思いますこのビオトープは一部取り外すことができますこんな感じです詳しい内容については立ち上げ動画概要欄にリンクを貼っておくのでご覧いただければと思います直接ビオトープの中に鉢を沈めてしまうとメダカの泳ぐスペース狭くなってしまいまいすよねそこを考えて、えー、今回2023年のビオトープはこんな感じのレイアウトを組んでみましたで今回トリミングをする箇所はウォーターコインもしくはウォーターマッシュルームともいいますでこの辺が少しランナーを伸ばして増えすぎているので余分なところをカットしていこうと思いますこの根が出ている部分でカットしてこう根っこが出てますよねこの部分を残してカットしてまた植え直すとたくさん増えてくれますこの両端をカットしていきますこのままあとは植えるだけですヒメスイレンもカットしていこうと思いますスイレンは葉っぱばかりたくさん成長させてしまうとつぼみを作るための栄養が全部葉っぱに取られてしまうんですねなのである程度古いところからカットしてトリミングする必要がありますそうすることでつぼみを作るための栄養を溜め込むことができます去年やっとですね、3年目にして初めて姫水蓮、綺麗な黄色い花を咲かせてくれました。今年もなんとか咲かせてみたいなと思っています Amazon フロックピットも増えていたので少し間引きました室内管理だと左の小さい感じですよね屋外飼育だとこれだけ差が出てきます Amazon フロックピットもすぐ増えるのである程度間引いてあげる必要がありますで最終的にこんな感じとなりました前の部分はですね結構モサモサしているように見えるんですが前の方は
を4つ取り外すことができるので結構ビオトープ内は広く、えー、メダカが泳ぐことができます。最後に足し水をしていこうと思いますこのビオトープは1週間に1回足し水をしています水替えの方は一切していません結構水替えをしなくても1週間で蒸発する水の量結構ありますからねその分を足し水をしていきますだいたい5リットルぐらいですかね水の方を足し水をしていきますこちらがスイレンの仲間のベニコウホネになりますこのベニコウホネだけ調子がいまいち上がってきていませんまあ、これから少しずつ暖かくなるにつれて調子の方は上がってくるかなと思います最後にメダカに餌を与えて終了となりますはここまでとなります最後までご視聴いただきありがとうございましたまたよろしければチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたしますそれではまた